Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, gimana kabar sahabat-sahabat di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Aku doain deh, terus bahagia selalu Oke, seperti biasa Saya ditemani oleh Habib Muhammad Nufal Syami Alatas Apa kabar Habib? Ah, baik, Alhamdulillah Sangat baik, Alhamdulillah Sehat dong ya? Sehat, Alhamdulillah Alhamdulillah tuh hmm. sehat-sehat selalu Oke, okay, nah Hari ini menyambung cerita Kalau teman-teman udah lihat Yang sebelumnya kita membahas tentang uh, kan, kon, Bahasa ini kontroversi kali ya Kontroversi uh, Antara pesulap merah dan uh, Mas Gus Syamsudin Oke okay. Nah di sini kan kalau saya lihat di komennya tuh seru sekali dan berita-berita di luar juga antara pro dan kontra itu menarik sekali untuk kita bahas. Nah untuk hari ini tetap dengan uh, profilnya bintang utamanya pesulap merah dan Mas Gus Samsudin, uh, saya bersama Habib akan bahas kembali ulasan-ulasan dan kejadian-kejadian yang ke, uh, kebetulan memang sudah terjadi beberapa hari ini atau beberapa minggu ini di antara mereka. Oke okay, Habib, jadi kita mau mulai dari mana nih? Eh tapi tunggu tunggu, sebelum itu jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Comment. Ya gitu ya. Nah sekarang kita mau mulai dari mana nih Habib? Iya dari pembahasan apa ibarat kata? Kedatangan. Kedatangan. Jadi Gusam Sudin kan sekarang ini beritanya yang terbaru adalah dia datang ke Jakarta kan, ah. ketemu si pesulap merah tersebut okay. kan. Ah. Nah nggak tahu kenapa ternyata Gusam Sudin juga kan di mana? diundang ya, diundang di berbagai stasiun TV, terus diundang di berbagai uh, para YouTuber juga uh, untuk betul. sekaligus pembuktian apa yang digencar-gencarkan sama Marcel. Betul. Masalah inilah, inilah akhirnya Gus Samsudin datang ke Jakarta untuk sekalian, mungkin sekaligus untuk pembuktian beliau ke para YouTuber atau TV yang hmm. dulunya Marcel pernah di situ gitu loh, hmm. gitu. Hmm. Nah, di sini kan banyak kejadian menarik ya seperti di salah satu uh, stasiun TV. nggak uh, apa-apa kali disebutin ya. Enggak usah. Oh, enggak usah ya kata Habib ya, ada salah satu TV swasta. Nah, di situ kan Gus Syamsudin memang kebetulan di, diundang di acara show gitu. Uh, bahwa dia menyatakan bahwa antara ilmu goib dan ilmu sains itu adalah sebuah ilmu yang tidak bisa disamaratakan. Hmm. Nah, karena Aku aku agak sebut pendapat di situ antara goib sama sains gitu ya. Hmm. Ini di luar bukan bukan berarti membela siapapun tidak gitu kan. Cuman ya kalau memang aku bilang oke okay, sependapat, aku akan bilang sependapat. Kenapa aku bilang sependapat gitu kan? Karena memang sains itu kan memang yang memang uh, seperti ilmu yang memang bisa dibuktikan. Nah kalau kegoiban itu kan memang segala sesuatu tuh uh, berawal dari rasa ya bib ya. Hmm. rasa kenapa kenapa saya bilang rasa karena uh, contohnya gini misalnya nih kayak Habib atau saya bisa melihat sesuatu nih Bib melihat penampakan atau perwujudan hal-hal yang goib seperti itu Habib melihat saya melihat tapi yang di sekeliling saya tidak melihat di sekeliling Habib juga melihat nah itu kan masa kita mau orang tua bilang udah buktiin aja terus kita harus buktiin gitu tunggu anak hadir depan mata kan nggak gitu juga gitu kan atau kita buktiin misalnya Gundro atau hadir di kamera nggak hmm. e, gitu juga gitu kan itu yang maksud saya e, bahwa ilmu kegoiban itu ya masuknya ke dalam yakin dan rasa gitu nah di situ ada e, not banget nih bahwa di sini saya membenarkan e, perkataan itu gitu gimana kalau menurut Habib Habib yeah. ini membenarkan nggak? Iya yeah, ben maksudnya ilmu antar ilmu sains dan ilmu goib itu kan nggak bisa disatukan atau nggak bisa disamaratakan hmm. tapi bisa e, ibarat kata Uh, apa namanya berpadu gitu selaraskan loh. berselaraskan ya. itu hmm. bisa gitu loh antara sains dan uh, goib ibarat kata beginilah mukjizatnya Rasulullah SAW untuk mem- saat itu Rasulullah membelah uh, bulan oke okay. kalau untuk masalah sains itu nggak mungkin apa namanya nggak mungkin terpikir siapa nih orang bisa belah bulan iya. bulan dibelah oh ibarat kata itu kan goib Mm. Keyakinan kita kepada seorang Nabi itu kan seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bulan itu dibelah dengan telunjuk uh, apa namanya telunjuknya beliau gitu uh. loh bulan itu terbelah dan di mana nah ternyata desain dipadukan itu ternyata ada tandanya uh, bulan itu sempat terbelah ada tanda 
retakan atau tanda terbelahnya bulan. Berarti kan Allah. apa namanya? Berarti kan di sini ada kepaduan di situ. Nah, untuk masalah Marcel sama masalah Gus Samsudin tidak ada perpaduan karena masih memegang Ego. keeguannya masing-masing gitu hmm. loh. Ya mau nggak mau, mau tidak mau ya memang benar-benar Sagom Sasudin memegang egonya, pesulap merah dengan memegang egonya gitu loh. Hmm. Jadi antara goib dan sense itu nggak bisa, antara trik sulap dan uh, spiritual nggak bisa, nggak bisa disatukan. Sekarang seperti ini aja. Banyak misalkan uh, saya juga kadang melihat uh, kontennya Marcel, dia selalu bilang demi Allah atau Allah wazalah, dia selalu membawa kata Allah gitu kan. Sedangkan misalkan ditanya ke dia masalah goib, Allah mana? Misalkan kita ngomong sama orang-orang yang benar-benar intelek. Lo ngomong sama Allah, Allah mana? Apa yang lo bisa rasakan dengan Allah? Ayo. Berarti ini kan unsur kepercayaan, unsur goib. Keyakinan, Keyakinan oh. kita gitu. Rasa ya, Bipe? Rasa sebenarnya. Nah, lihatlah para ulama-ulama menafsirkan. Memang ada beberapa beberapa ulama orang yang yang percaya goib itu adalah uh, harus di itu syahadatnya lagi atau apa. Itu goib yang mana? Itu kan ada penafsirannya lagi. Hmm. Ada penafsirannya banyak. Jangan cuma kita baca hadis, terus kita langsung sampaikan nggak bisa. Ada kan ada ilmu penafsiran hadis, ada tafsir yeah. hadis, ada tafsir Qurannya yang harus kita tafsirin gitu. Jangan cuma wah oh, ini gini 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 nggak bisa. Mm-hmm. Tetap. Cuman ya saling menghormati lah sebenarnya gitu. Mm-hmm. Terus kata ngomong katanya Gus Samsudin telepon ke mm-hmm. pusulap merah katanya nggak diangkat. Mm-hmm. Terus uh, pusulap merah ngomong uh, pusulap merah yang telepon Gus Samsudin tapi Gak diangkat. Gak diangkat. Oh. Berarti kan ini kan ada satu ketidak satu paduan gitu loh. Mm-hmm. Tidak ada saling menghormati di situ. Mm-hmm. Makanya yang seharusnya uh, dan juga kalau untuk para penonton atau para pemirsa uh, lihat dulu videonya sampai akhir. Mm-hmm. Kita nih komen, uh, kita nih bikin reaction begini, bikin apa namanya, bikin video ini cuma untuk edukasi. Jangan sampai, jangan sampai kita ini nggak percaya goib juga. Iya. Karena uh, agama manapun masih mempercayai goib. Ya, saat itu kita video kita sama Bante, Mm-mm. Bante juga menjelaskan bahwa uh, kehidupan itu ada 12 atau berapa itu. Ini kan kegoiban juga. Betul. Ya kan? Sebelum ini berarti saya dulunya apa, Betul. ada dunia apa, ada dunia hewani, ada dunia ini, ada Betul. dunia ini. Berarti ini kan kegoiban dalam uh, dalam ajaran agama yang lain gitu loh. Nah di Islam pun kan sama. Berarti kan harus dipadukan di Betul. situ. Dan aku tambahin lagi uh, dengan ilmu kegoiban dalam agama juga kan kita nggak nggak punya hak juga untuk menantang. Coba buktiin. Iya nggak bisa. Gak Ibar- bisa. <laughs> Ibaratnya tuh begini. Memang uh, ada ada uh, apa namanya ada hadis atau ada uh, ulama berbicara orang yang bisa melihat. Uh, sesuatu hal kegoiban atau belajar jin lah ibarat kata itu ada dua hal satu dia belajar ilmu kedua ada jin yang memang nempel di matanya benar memang benar gitu loh nah ilmu ini kan uh, mukjiz uh, bukan mukjiz mukjiz punya nabi karomah ini kan diberikan kepada Allah diberikan kepada hambanya kepada hamba pilihan satu hamba yang benar-benar istiqomah kepada beliau mendekatkan diri kepada Allah dan orang-orang yang mau belajar benar-benar mau belajar ilmu tentang itu kan ada ilmu hikmah ada ilmu asror ada ilmu ini ini kan ada ilmu-ilmu Islam yang mencakup semuanya untuk dalam kespiritualan gitu loh hmm. nah kalau kita baca ini baca, kalau misalkan saya cuman bilang begini kalau misalkan orang yang nggak percaya tentang spiritual gitu loh hmm. terus anda mengaku diri anda beragama gitu kan ya mungkin ini agak sara atau apa gimana berarti tunjukin kalau misalkan memang itu mana Tuhan kita atau mana rejeki rejeki aja itu kalau goib. misalkan kita itu goib wah oh, saya bekerja loh nggak semua orang bekerja terus dia dapat rejeki terus ada orang yang nggak kerja dia dapat rejeki kok mm. nah ini kan bisa dituin mm. cacing di dalam tanah aja masih bisa hidup bagaimana dia dapat tan- apa dapat dapat apa namanya makanan semut di situ untuk ber- ya? semut bagaimana kita lihat ini kan semua kegoiban semua rahasia mm. lah syir uh, dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu loh. Nah berarti ini kan yang harus harus dijelaskan dari Gusam Sudin dari Marcel pun harus dijelaskan bukannya penantangan. Yeah, Kalau betul. misalkan memang Marcel untuk menantang uh, dukun-dukun palsu di luaran sana atau uh, dukun yang apa Ustad yang ini dukun apa itunya? Kedok. Uskun ya apa? Ustadz dukun ya. Uh. Itu is oke okay, nggak masalah lah. Cuman kan dijelaskan lagi, jangan sampai 
mencakup ke global karena kan kita nggak tahu banyak perukiah perukiah di luaran sana mm-hmm. banyak orang-orang yang apa namanya Uh, punya ilmu-ilmu rukiah atau benteng mm-hmm. yang memang dari zikrullah dari zikir kepada Allah Taala apakah itu disalahkan kan enggak mm-hmm. kayak kejadian di Turki ya Habib ya nah. kalau misalnya kita bisa crosscheck itu ya kayak kejadian di Turki gitu juga ya rukiah pun nyampe di sana hal seperti itu gitu loh nah di sini maksud saya bahwa benar Habib bilang bahwa nggak nggak seharusnya dengan tantangan lebih baik itu diselaraskan aja gitu iya, ya. diselaraskan dengan aja. jalannya masing-masing yang kayak di Turki pun kejadian itu juga ada seperti Rukia dan kalau kita lihat di, di Turki pun Rukianya juga dengan bacaan-bacaan Islam nah kalau kita di sini mau bilang pembuktian penantangan ya itu juga menurut saya bukan koridor kita untuk melakukan seperti itu karena itu dia kalau goib sama sain itu goib itu adalah rasa dan yakin gitu ya Bipya iya lah keyakinan keyakinan ada gak, kita. tapi ada sedikit tahu nggak baitnya yang tentang Rasulullah itu yang apa tentang Rukia Kalau apa gini loh, jadi kalau masalah rukiah, ibarat katakan begini, uh, rukiah itu kan artinya benteng. Selalu dari konten-konten kemarin itu bilang rukiah itu artinya benteng. Nah, benteng yang terkuat itu adalah apa yang disampaikan sama Allah Taala dalam hadis kutsinya, la ilaha illallah, tauhid. Hmm. Allah bilang la ilaha illallah adalah bentengku. Hmm. Siapa yang memasuki bentengku bakal aku jaga dalam segala hal, hmm. gitu kan? Apalagi apa dari dari api neraka. Nah, api neraka aja udah lebih serem dari apapun di dunia ini, hmm. apalagi cuma serangan-serangan jin atau santet seperti apapun. Hmm. Berarti kan ini uh, ditafsirkan atau diambil garis lurus. Berarti kan bagaimana kita menghilangkan uh, kiriman-kiriman atau spiritual-spiritual yang jelek kepada diri kita, itu kan dari rukiah, dari benteng. Hmm. Berarti kan? Berarti kan benteng yang terbaik itu apa? Ya dekatkan diri kepada Allah, Allah Ta'ala, Allah. begitu sebenarnya Nah seperti di dalam Rukiah ini kan juga ada apa bacaan-bacaan ya misalnya kayak yang e, sering Habib juga bacakan gitu kan e, Kan kalau kita e, masukkan ke dalam sains kan itu kan e, mem- memulai nalarnya itu dari mana kan lucu gitu kalau maksudnya Nah saya Habib membaca nih atau e, para Rukiah lain di luar sana membaca e, untuk melakukan Rukiah gitu ya secara syariah Dengan baca-bacaan Islam gitu kan dengan bacaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah, terus e, ketika itu orang yang dirukia itu sehat, ya kan? Atau e, secara itu jadi benar lah intinya seperti itu. Nah, gimana kalau kita ditantang, gimana melakukan pembuktian seperti itu? Masa bacaan, baca-bacaan tuh bisa, bi, dengan bacaan aja kok bisa? Nah, itu kan juga bisa complicated kayak begitu, iya, problem kayak gitu. Kalau menurut saya sama Bip, lebih baik gak usah tantang-tantang-tantang dengan jalurnya kan. Iya. Tapi benar Bip, ada bacaannya kan Bip? Ada. Ada zikirnya kan Ada Bip? zikirnya. Kayak tadi kan, la ilah ilallah tauhid itu. Kita hmm. baca la ilah ilallah, kita baca la ilallah. Dengan kita yakini itu menjadi obat, ya itu bakal bisa jadi obat buat kita. Apapun itu, istighfar, uh, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ke- apapun itu, kayak bismillah, atau ain, atau alif, atau ba. Itu bisa semua. Bahkan saya pernah baca dalam satu kitab, Uh, nanti kita ulas kitabnya, mungkin di komen atau di itu Ada satu kitab itu kalau kita uh, mengamalkan ibarat kata cuma huruf alif atau ba kalau nggak salah saat itu Itu dalam bilangan berapa itu kita bisa terbang Itu kita bisa masuk lubang kunci Ini kan sesuatu hal yang gaib, tapi memang benar-benar ada gitu loh Nggak usah ini aja lah, sejarah-sejarah tentang wali songo lah Kayak Sunan Kalijaga punya saipi angin, Sunan Bondang punya ilmu lipat bumi. Kalau kita membuktikan seorang yang arif atau seseorang yang punya ilmu tidak akan dia membuktikan di publik. Betul, aku setuju. Orang aku setuju. spiritual nggak mungkin orang membuktikan sesuatu hal keilmuannya di publik. Karena apa? Karena itu ada adab, ada adabnya dalam orang mempunyai ilmu gitu loh. Nggak mungkin. Kita hanya sekadar memberi edukasi, misalkan kayak kita nih, kayak Habib saat itu ke Rukia kan sama TVNI Kita membuktikan di situ, bukan membuktikan sih, sebenarnya kita nolong orang mm-hmm. Kita kan dengan media kita, dengan zikir, dengan ada kidung, dengan apa Kalau Alhamdulillah reaksi seorang itu muntah, mm-hmm. mengeluarkan dahaknya atau mengeluarkan ininya suasana panas dan bukan kita dong yang ngerasa tapi di ruang keliling. lingkup sekeliling juga kerasa auranya itu sampai ada yang berdinding atau apa berarti kan ini kan satu satu interaksi antara oh berarti benar dong zikirnya Allah ini bisa menendang satu uh, spiritual yang jelek dalam dirinya orang itu gitu loh berarti kan ini kan satu apa ibarat kata bukan satu pembuktian satu edukasi bahwa uh, spiritual itu ada 
goib itu ada gitu loh nggak 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 apa namanya nggak juga ke dokter sekarang orang ke dokter banyak kok yang mati hmm. ya dong banyak kok orang yang ke dokter nggak sembuh hmm. pernah nggak begini ini bukan membedakan antara dokter atau uh, spiritual enggak cuman kita kan sama-sama di sini bagaimana keyakinan di luar sana uh, anda mau ke para tabib para penyembuh dalam syariat atau dalam apa atau ingin ke medical atau ke yeah. apa namanya ke rumah sakit hmm. banyak orang yang ke rumah sakit dia nggak sembuh hmm. banyak banyak orang yang ke perukia juga banyak juga ada yang nggak sembuh, sembuh juga iya. jadi ini kan tinggal bagaimana Allah menakdirkan tetap lagi balik ke Allah Taala ah. balik lagi ke Tuhan yang, yang menakdir, menakdirkan, itu. menakdirkan gitu loh. dia sembuh atau enggak begitu nah, aja jadi, ujung-ujungnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala mm-hmm. pada Tuhan yang Maha Esa ya jadi Anggaplah ini sebagai ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar nah. ya BPA. Jadi juga nggak boleh juga. Misalnya kita nih uh, ketabib atau kita mau melakukan rukiah. Terus kita menganggap bahwa uh, penyembuhan mutlak tuh uh, dari orang tersebut. Ya nggak gitu juga gak ya. Nggak bisa. Kayak seperti waktu yang Habib melakukan rukiah itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ujung-ujungnya endingnya itu bahwa kita larinya ke atas. Begitupun juga kita di sini yang mengejalankan ya BPA. Nggak mau kita meng- sebagai aku. Wah nih gue nih nyembuhin. Iya. Tuh, Habib nih nyembuhin gak gitu gitu loh bahwa kita pun sebagai pelaku yang uh, menolong itu ya sebagai wasilah ya BPH. Jadi wasilah atau nah, jadi tangan-tangannya Allah nah, Taala. Habib kan? jelasin wasilah atau takutnya apa tuh wasilah gitu? Tangan-tangan wasilah itu kan ibarat kata uh, orang yang ditakdirkan untuk menjadi tangan-tangannya Allah, bantuannya Allah lah ibarat nah, kata lewat manusia-manusia uh, makhluk-makhluknya Allah hmm. Taala. Yang ditunjuk sama Allah ya. Yang sama Allah. Gitu. Dan wasilah itu pun nggak cuma manusia gitu loh. Dari benda cincin atau apa atau uh, apa namanya uh, herbal atau obat itu tetap jadi wasilahnya Wasilah Allah, Allah Taala. Tetap itu menjadi. Ya kan nggak mungkin juga Allah turun langsung ke sini oh, kan iya. ngeri. Gitu. Ya itu dia. <laughs> gitu. Nah. Jadi. Nah, jadi ulasan saya seperti Mama Habib ya kurang lebih seperti itu. Jadi tidak mau kalau saya Mama Habib bersaran nggak usah deh saling menantang-nantang gitu kan. Udah pada koridor masing-masingnya aja dengan jalan-jalannya masing. Nah, di sini ada sedikit ulasan uh, bahwa uh, siapa uh, Gus Syamsudin itu hadir ke tempatnya Deni Sumargo. Ya di sini di mana di sana melakukan pembuktian di rumahnya ya, Bibi. Mm-hmm. Nah, pembuktian itu di mana di dalam ruangan itu ada ternyata ada benda goib, Bibi. Hmm. Ada suatu benda, benda pusaka atau benda apalah Saya mau kurang memahami itu Nah, terda- tapi ditemukan tuh Di salah satu ruangannya hmm. Nah, sekarang Kita diskusi, menurut Habib gimana nih? Udah, kalau pen... Si, Gus- pa- si Mas Gus Yamsudin ini bisa nemu ini ternyata nih Membuktikan hmm. gimana nih? Ya, ibarat kan begini, berarti kan dia Membuktikan bahwa ilmu dia itu ada gitu loh Dia belajar ilmu ke uh, spiritual gitu loh, untuk penarikan apa namanya penarikan benda kan hmm. menarik menarik satu benda dari alam goib ke alam manusia ini dibuktikan dinyatakan gitu kan terus di Deni Sumargo yang Deni Sumargo juga bilang sendiri tadi tangannya Gus Samsudin itu kosong terus apa namanya dia tiba-tiba mendapatkan satu benda Uh, kalau saya bilang itu bendanya mungkin ya besi kuning yang udah lama dikasih ke Deni Sumargo cuman uh, saya nggak membenarkan atau menyalahkan mungkin itu benar memang ada ilmu penarikan barang seperti itu mewujudkan barang itu seperti itu ada cuman banyak uh, dari spiritualis saya juga menyalahkan Gusamsu dia bukan menyalahkan ya cuman mengomentari hmm. kenapa di saat itu saat dia penarikan itu benda itu nggak panas. Hmm. Nah, karena biasanya orang yang menarik e, benda dari alam gue mewujudkan lah, mewujudkan benda itu ke alam dunia ke alam kita ini ke dimensi ketiga itu biasanya panas, nggak langsung bisa dipegang begini. Itu biasa ada media air atau media apa? Mungkin kita e, saya juga nggak tahu, mungkin saya salah karena saya juga masih belajar tentang ilmu tersebut apa namanya? Mungkin ada ilmu di atasnya, cuman bisa dijadikan bahwa ini satu bukti bahwa ilmu tersebut ada. Hmm. Berarti kan tinggal bagaimana sepusulap merah ini menjelaskannya lagi. Hmm. Sebenarnya begini aja sih, tinggal bagaimana saling menghormati. Intinya seperti itu ya. Uh, intinya saling menghormati aja. Pusulap merah dengan kontennya dia apa namanya membuktikan ilmu-ilmu trik-trik sulap atau ilmu-ilmu ini, uh, Gus Samsudin atau dengan para rukiah yang lain. 
dengan yang lain gitu loh hidup karena, selaras ah, hidup selaras karena kita nggak bisa uh, apa men, apa dengan pikiran kita manusia menjabarkan atau membilang uh, sesuatu hal yang spiritualis kita harus buktikan nggak bakal bisa ini semua keyakinan keyakinan banget kayak misalkan di kontennya di kontennya pesulap merah ke Ustad yang dulu di pemburu hantu tuh saya saya pernah lihat sedikit yang pakai peci merah Ridwan uh, uh, Ustad Ridwan dikasih buku aja Ustad merah langsung bilang oh enggak saya enggak begini loh terima dulu aja ah. ini kan adab terima dulu dari seorang orang tua dibaca mau dibaca nggak dibaca is okay nggak masalah cuman terima dulu aja ini kan satu adab satu ranah di mana umur itu lebih tua lebih muda itu menghormati yang lebih tua gitu kan hmm. ambil aja dulu nggak usah nggak usah nggak begini gini nggak ambil aja dulu menghormati akhirnya ditegorlah sama uh, ustad tersebut ya ustad ituan tersebut ini kan orang tua mengasihi kepada anak kata hmm. ustad ituan kan gue duluan nih yang di spiritual maksudnya kan begitu hmm. lo kan ini baru baru nih hmm. nih itu loh itu di situ juga ada dituliskan di situ ada apa namanya doa Uh, hadis atau doa dari Rasulullah uh, mengecilkan atau membesarkan satu benda jin, uh, satu jin gitu kan, jin itu bisa masuk ke dalam botol atau bla 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 bla. Sekarang begini, terus Marcel pas saya pernah bilang lihat begini, apa namanya? Dia bilang begini, mana kuntilanaknya di satu kontennya dia. Dia bilang mana kuntilanaknya? Dia bilang e, ini di sini. Ya udah, ini gue tulis angka, gue tunjukin nih ke kuntilanaknya. Lo coba sebut. Angka yang gue tulis berapa loh? Orang seorang orang pembuktian spiritual atau pembuktian orang indigo itu bukan seperti itu caranya, bukan apa namanya, bukan bukan ini karena gini loh, ada orang yang bisa berkomunikasi, ada orang yang cuma bisa hanya melihat, orang cuma hanya bisa merasakan, ini kan beda beda orang. Beda-beda karakter dan beda-beda tingkatan gitu loh. Satu lagi Habib, maaf deh aku potong. Persoalannya goib kan ada yang mau diajak ngomong, ada yang mau diajak ngomong, ah, gitu mau, kan? Ya, ah, jadi mau jang, maksa lu. Jangan samakan, <laughs> jangan samakan sesuatu hal itu dengan pikiran kita gitu, nggak hmm. bisa. Kalau kita bilang pikiran kita Allah di mana, Allah di sini itu udah kafir. Hmm. Kalau kita bilang orang Imam Syafi'i bilang Allah ada di ars, Allah bertempat di ars itu aja harus sahadat lagi. Dibilang itu kafir, berarti berarti kan dia meng, apa membilang Kalau Allah itu bertempat, padahal dijelaskan bahwa Allah itu tidak bertempat, gitu kan? Nah, ini aja udah salah. Terus kita cuma uh, menghilangkan kuntil anak atau apa dengan pemikiran kita. Wah ini coba baca gini 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 loh. Kuntil anaknya siapa lo? <laughs> Terus orang yang bisa ngelihat ini kan ada orang yang orang ah, goib ini mau diajak komunikasi atau goib ini orang ini mungkin nggak bisa berkomunikasi hanya bisa visualisasi aja cuma bisa melihat aja hmm. ini kan beda-beda jangan menyamakan pikiran kita harus sama itu oh hati-hati karena bisa aja ilmu itu memakan anda jadikan anda menjadi seperti iblis itu hati-hati di situ uh, jadi akhirnya dengan kesompa ke angkuhan tersebut ya. gitu loh kayak sekarang mungkin uh, maaf Mungkin uh, terserah orang mau ngomong apa, saya cuma saya melihat, Marcel bilang, mana buktiin orang yang punya ilmu ini, buktikan, 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 buktikan. Buktikannya bagaimana? Ente spiritualis, dibuktikan dengan sains atau dengan ilmu trik sulap ente, nggak bakal nemu. nggak iya. bakal bertemu di sini. Kak. Kayak misalkan begini, apa namanya, uh, saya ngerukiah gitu kan. Orang ini suruh zikir, la ilah ilah Terus dia muntah. tanpa saya sentuh, tanpa saya apa cuma dengan zikir Allah taala. Terus suruh buktiin, coba buktiin gue. Gue la ilaha illallah, gue muntah apa enggak loh. Kan enggak bisa. Di sini orang yang sakit memang dengan media la ilaha illallah mungkin dengan wasilahnya Allah dia muntah. Dan atas ridhonya Allah. Nah, atas ridhonya Allah. Terus ini orang nantang dengan begini, ya enggak bisa. Jangan disama padukan gitu. Hmm, Saling menghormati aja. Selaras. Nah, kalau memang ada orang yang tertipu dalam hal rukiah atau dalam hal apa bisa tuntut orangnya Ih, bisa ribet, ah, ribet. ribet-ribet bisa langsung tuntut orang perukiah tersebut wah ini gue nggak sembuh nih gue merasa dirugikan bla 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 apa yang dijanjiin lo nggak ada nggak mana karena sebenarnya seorang perukiah atau seorang pengobat spiritual itu tidak pernah menjanjikan sembuh atau tidak pasti dibalikan lagi insya Allah yang terbaik dari Allah Taala itu pasti yeah. itu mutlak 
Kalau ada perukiah juga bilang insya Allah apa pasti sembuh, sembuh. pasti ya dibilang pasti bukan insya Allah sembuh pasti sembuh itu udah nggak bisa. Gak bisa Selesai. batal hukumnya ya Bip nah, ya karena juga hukum. karena juga kenapa karena juga dia kan sadar banget yang dia lakukan itu ada yang melihat maha melihat ini kalau dia bilang pasti sembuh yang di atas nguji mm -hmm. ternyata tidak kejadian itu bahaya kan feedbacknya ke dia juga nah, gitu juga masalah ibar kata kalau dengan pembicaraan pembicaraan yang di luar sana bagaimana Marcel atau Bu Samsun ini kalau masalah pembuktian spiritual ya nggak usah lah ibar kata begini yang penting ketemu <coughs> saling menghormati saling ini saling mendukung satu sama lain selesai tabayun lah intinya ah, udah tak tabayun. saling tabayun aja gitu kan ah, jalan ah. dengan koridor masing-masing gitu kan ya karena nggak bisa juga antara sains dan kegoiban itu satu-satu kayak gitu nggak bisa gitu gak bakal bisa sekarang ibarat kata begini kita akan Nabi Sulaiman alaihissalam lah ibarat kata Nabi Sulaiman tahu itu, dong kisah Nabi Sulaiman nah, Nabi Sulaiman itu bisa terbang yang bisa pindah kursi itu loh, yang cerita Nabi Sulaiman. Oh, memindahkan apa namanya? Itu kan minta bantuan goib. Ah, nah makanya kalau dibuktikan gimana ceritanya? Nah, itu nah. dia memindahkan apa kerajaan Ratu Balgis. Ah, Ratu Balgis itu dalam segi depan mata kan. Ah, ah. Nah, nah itu pun gini. Uh, Nabi Sulaiman bilang begini, siapa yang bisa memindahkan lebih cepat dari apa uh, istana Ratu Balgis kan ke depan istananya? Uh, satu iblis bilang, Jin Ifrit lah atau iblis bilang, saya bisa memindahkan nah. uh, apa kursi kursi atau ini sabah uh, ratu belgis ke jam uh, seperti kilat ada saat uh, ternyata iblis ini pun kalah ternyata yang bantuin bukan iblis ada satu manusia ada saya namanya lupa satu manusia uh, tangan kanannya nabi sulaiman alaihissalam dia hanya mem, uh, sekedipan mata memindahkan Uh, itu kan kursinya apa namanya Ratu Bilgis ke depannya Nabi Sulaiman Alaihissalam itu dengan ilmu apa ilmu hanya membedah seperempat kitab Taurat hanya membedah seperempat kitab seperempat. Taurat itu bisa memindahkan dari negeri yang jauh negeri Sabah ke tempatnya Nabi Sulaiman Alaihissalam nah ini kan bukti ini gimana nah itu dia ya kan? terus juga kalau kita lihat kisah Nabi Sulaiman dia terbang pakai angin, ya kan, menerbakan orang, ada kisah satu orang ini, apa namanya, dia bilang mau meninggal, terus diterbangkan nama Nabi Sulaiman dengan kekuatan mengendalikan anginnya ke negeri India, ya kan, ini kan sesuatu hal dalam keyakinan kita, oh masa sih Nabi Sulaiman begini, oh masa sih Nabi Sulaiman seorang Nabi, iya benar, kalau, kalau, kalau orang bilang, wah itu kan Nabi, loh Nabi juga manusia, ya, ya kan, Nabi yang dikasih di sesuatu hal wahyu dari Allah Ta'ala nggak mungkin ketu, uh, nggak mungkin apa di zaman sekarang orang yang benar-benar dekat sama Allah Ta'ala Allah kasih karomah atau Allah kasih sir Allah kasih rahasianya Allah Ta'ala nah ini aja sih sebenarnya banyak kok kayak Imam Ghazali eh kayak uh, Syabdul Qadir Jailani yang dia lempar trompahnya ke atas tiba-tiba saat uh, lagi ngajarin murid-muridnya tiba-tiba si Abdul Qadir Jilani melempar uh, trompahnya ke atas hilang trompahnya tiba-tiba dua hari ada satu saudagar datang ke tempat si Abdul Qadir Jilani bawa trompah tersebut nah ya kan terus uh, uh, saudagar tersebut bilang terima kasih ya Syekh karena trompah angkau tersebut telah membunuh uh, orang yang ingin mencuri dagangannku oh, itu Syekh Abdul Qadir udah tahu duluan gitu loh karena orang saudagar ini bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Masya ada Allah. sambungan begitu. Jadi wasilahnya Allah taala untuk menyelamatkan saudagar tersebut karena tawasul Rinding kepada saya. Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani menyelamatkan tersebut dengan terompahnya cuma dilempar gini hilang. Padahal jauh. Padahal jauh dan enggak saling kenal. Enggak saling kenal. Nah, ini kan di sini apa namanya? Suatu pembuktian-pembuktian dari kisah-kisah atau dari uh, apa namanya? risalah-risalah uh, uh, sahabatnya Nabi, risalah-risalah para wali Allah di luaran sana yang harus benar-benar kita lihat gitu loh. Jangan sampai bilang, "Oh, jangan percaya goib gini-gini." Kita nggak tahu Mandi goib gitu. yang mana yang harus kita nggak percaya gitu ya, loh. Ya. Nah, itu yang dikhawatirkan saya sama Habib ini malah mengglobal nih persoalan ah. kegoiban-kegoiban apa yang diutarakan selalu disamaikan dengan hukum sains atau bagaimana. Hati-hati deh, maksudnya juga harus ada adab dan etikanya, adab ada Uh, per, bukan perbandingan, ada batas adab 
yang mana yang harus kita samakan, yang mana harus kita bicarakan tuh semestinya sih harus ada adabnya menurut aku. Iya lah, gitu. harus harus apa namanya? Harus benar-benar dibicarakan luas gitu loh. Udah deh nggak usah saling menantang karena yang saya, yang saya pahami ya. Maaf nih, maaf banget nih. Biasanya seseorang yang dititipkan karoma itu tidak mau tidak tidak dengan mudahnya membuktikan ke demak muka umum tuh nggak kayak gitu karena kalau orang yang semakin tinggi ilmunya dia akan semakin menunduk iya pasti nah dia akan malu kepada Allah yang maha esa karena apa dengan saya show off gimana nih ada di mata Allah nih kalau kita melakukan ini ada juga bukannya karena takut dengan manusia itu bukan gitu loh jadi ada suatu buah perjanjian yang dimana perjanjian kepada Allah bahwa Ya Allah, engkau memberikan karoma kepadaku dan untuk menolong seseorang di sekelilingku, tapi ya ada adabnya saya tidak mau menunjukkan itu. Ada juga yang seperti itu. Nah, mm-hmm. itu yang kasihan kalau ketemu sama para or, uh, orang-orang yang di luar sana yang memang dapat karoma dari Allah, jika ditantang tapi dia nggak menunjukkan bukan karena dia nggak bisa. Cuman karena ada adab, ada, ada etika adab, lah. Ada etikanya ada kan. Etika. Karena dia nggak mau merasa dirinya Allah. Karena ada kasus iblis kan yang seperti itu. Bagaimana sombong dan angkunya bila menunjukkan itu gitu mm-hmm. kan. Nah, menurut kami atas kebijaksanaan gitu bahwa udah di ya udah masuk iya. Masing-masing, <laughs> masing-masing aja kalau misalkan apa si pesulap merah tersebut masih dengan kontennya untuk pembuktian Uh, ustadz dukun ustadz dukun yang lain atau ustadz ustadz apa dukun yang berkedok agama is oke okay. saya mendukung banget karena memang banyak dukun dukun yang berkamuflase menjadi ustadz nah, banyak itu boleh itu. itu itu boleh banget karena saya juga banyak dapat dapat pasien atau dapat uh, suatu kis atau permasalahan yang seperti itu juga itu banyak itu bagus banget cuman jangan sampai menyerempet nyerempet jauh ya, gitu jangan terlalu global ah, jangan terlalu global gitu loh itu hati-hati saling menghormati saling ini aja apa berpadu pad apa bersatu padu lah ya. ibarat kata itu, itu aja sih sebenarnya setuju sih karena lebih enak hidup selaras Uh, mumpung tuh uh, saling jaga punya kontak yang masing-masing kan antara Gus Samsudin sama Pesawat Merah ya telepon-teleponan aja wa uh, kan atau sambil nyanyi uh, gitu uh, kan insya Allah. santai jadi saudara kan bisa hmm. jadi saudara bisa jadi apa atau gitu. bikin konten bareng uh, bikin konten bareng kan kita nggak tahu Bismillah aja sih sebenarnya nggak ada tak ada yang pernah tahu di balik sebuah kok sebuah kejadian ya Bip ya hmm. kita kan hanya bah- mas sebagai manusia berharap untuk setelah di balik kejadian itu akan ada kebahagiaan atau uh, akan ada suatu hal yang yang indah lah gitu. hmm. oke udah ya udah mau dibahas lagi nggak udah sih udah ya hmm. udah panjang lebar kita ya udah tentang apa Denny Sumargo terus dengan kedatangannya hmm. uh, Gus Syamsudin juga hmm. gitu kan terus bagaimana pandangan-pandangan dari segi uh, kisah-kisah para Nabi Allah gitu kan uh, silakan kembali kepada sahabat-sahabat di rumah bahwa kami di sini tidak mau memihak kepada siapapun cuman kami berharap sebuah kasus ini tidak mengglobal gitu loh iya. karena kasihan kepada uh, orang-orang yang memang benar-benar uh, diberikan wasilah wasilah Allah untuk menolong membantu tapi bila ditantang dengan hal-hal seperti itu kasihan gitu kadang kita juga harus mikir juga kadang nggak semua orang mampu pergi ke dokter Mm-hmm. Ya, Bip, ya. Iya. itu juga kita harus kasihan sama mereka mereka semua gitu loh kita mungkin mampu nih atau sahabat-sahabat di rumah mampu tapi belum tentu mereka mereka yang mampu ke tabib seperti itu nah itu juga harus dipikirkan juga secara mental secara psikologi itu harus dipikirkan juga mm-hmm. bijak biru bijak bijak lah di sini iya kan di uh, juga uh, untuk komen uh, ada satu komen yang di video selanjutnya kemarin kan lihat dulu uh, apa namanya konten-kontennya Marcel atau apa kita udah ngelihat konten-kontennya Marcel dan Gusam Sudin sebenarnya di sini nggak ada permasalahan antara uh, Marcel atau Gusam ke, ke kita ya kita nggak ada permasalahan ke Marcel atau membela Gusam Sudin enggak sebenarnya kita hanya uh, membahas tentang bagaimana apa yang ada di luaran luas sana okay. apa apa yang di perkataan Mars ini kan sudah mengglobal gitu loh Betul, ya, dan saya juga punya teman-teman spiritualis kayak KPL uh, terus Kigeni atau Suyo atau apa yang memang mereka spiritualis spiritualis dan saya pun belajar di situ saling belajar saling menghormati enak, enak gitu loh enak. dan saya pun sebagai orang yang ibarat kata takdirnya disebut Habib atau kita dapat bukan marg uh, bukan bukan gelar ya maksudnya darah saya ke Rasulullah dan banyak orang di luar wah Habib kan Uh, cup, uh, pembuka agama nggak ada yang spiritual gini 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 loh nggak semua Habib juga 
berdakwahnya ceramah ada yang dakwah dengan rukia dengan spiritual e. juga ada gitu loh nah ini kan nah itu pun kan mau pembuktian pembuktian ini kan banyak gitu loh yang e. penting saling menghormati e. uh, saling mendukung bersatu padu insya Allah uh, apa namanya mempererat ukuah ya insya Allah menjadi lebih baik lagi ke depannya e. itu aja sih oke okay. baiklah berarti kita tutup uh, video hari ini ya hmm. ya Semoga dengan ulasan kami di sini, uh, saya bersama Habib Muhammad Nafal Syami Alatas bisa menjadi hal yang baik bisa dijadikan uh, sebuah pembelajaran. Kalau memang hal yang tidak baik, kami mohon maaf karena sesungguhnya kami berdua hanyalah manusia biasa. Oke, okay, uh, jangan lupa jaga kesehatan dan saya doakan selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.